Olá a todos, aqui é a Sati, e hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Finalmente, vou realizar meu cosplay de 15 anos atrás e fazer um cosplay da Nami, de One Piece. Vou tentar fazer alguns cosplays de armário inspirado nela, e se você quiser acompanhar essa tentativa, continua aqui comigo. Primeiro de tudo, fui pesquisar alguns looks dela e escolhi esses quatro primeiramente, porque no futuro eu pretendo fazer mais. A roupinha clássica, a roupa clássica depois do time skip, esse vestidinho branco, esse vestido roxo luxuoso. Por quê? Porque eu tinha peças bem parecidas com essas e vamos modificá-las juntos. Talvez não fique 100% idênticas, mas achei legal mostrar o processo pra vocês, pra de repente servir de ajuda também caso queiram tentar fazer algum cosplay de armário ou um casual cosplay. Pra primeira peça, peguei uma blusa comum branca que eu tinha aqui e peguei também algumas tintas de tecido pra fazer as faixas. Dividi a blusa com fita crepe pra pintura sair retinha. E a princípio ficou assim. Para saia, como eu não tinha nenhuma saia parecida ou dessa cor, resolvi fazer uma eu mesma. Eu simplesmente dobrei um tecido da cor mais parecida possível que eu encontrei, marquei aqui metade do meu quadril e aqui mais 35 cm para o comprimento da saia e cortei. Depois foi só costurar o cos, colocar um elástico para prender na cintura. E por fim, fiz umas bolinhas de EVA, que pintei de branco e marrom, e colei na saia. Eu tinha esses velcros colantes, então foi mais fácil. Só cortei um pedacinho dele, e colei nas bolinhas e na saia, e foi só grudar. Que assim, daria pra aproveitar usar a saia sem as bolinhas, e também daria pra aproveitar as bolinhas pra calça também. E esse foi o primeiro cosplay. Tirando meu cabelo comprido, achei que ficou bem legal e parecido com a roupinha dela. Vou deixando aí nos comentários a opinião de vocês. Pra segunda peça, separei esse vestidinho branco que eu achei igualzinho ao dela. Não tem nem o que pôr, nem o que tirar. E eu vou ser bem sincera, eu comprei na Shein especificamente pra fazer esse cosplay. E eu achei ele por 50 reais. Pra mim, foi um preço super em conta e seria muito mais caro se eu tivesse comprado esse cosplay pronto ou até mesmo comprado o tecido pra fazer essa peça já que esse tecidinho peludinho costuma ser caro. Essa é uma outra dica que eu dou pra vocês, que talvez valha a pena dar uma pesquisada em roupas prontas, em cosplay relativamente simples, ou que seja fácil acrescentar ou modificar alguma coisinha na peça. Dependendo do cosplay, talvez vocês gastem menos tempo e dinheiro. Se quiserem, posso fazer um vídeo especificamente falando sobre isso. Enfim, tudo o que resta fazer é o cinto que ela usa. E sim, fiz ele todo de EVA, já que é um material que eu tenho de sobra aqui e é baratinho. Cortei uma tira um pouco maior que minha cintura, e comecei a fazer os detalhes todos de EVA. E vou aproveitar esse tempinho para agradecer a todos vocês que acompanham e assistem meus vídeos. E lembrar que interagir com o vídeo, curtindo e comentando me ajuda demais. E falando nisso, muito obrigada aos membros pelo apoio de sempre. Se você quiser também se tornar membro, clica no botão Seja Membro do latim do Inscreva-se. Sendo membro da Sati Gold, seu nomezinho vai aparecer no final de todos os meus vídeos, darei prioridade de resposta em seu comentário, e você pode usar emojis fofinhos exclusivos para membros. Muito obrigada de coração a todos vocês. Bom, e o cinto ficou assim. Ah, e esse meu clima tact já está pronto. Eu também tenho um vídeo só dele. Se vocês quiserem ver, vou deixar o link aí na descrição. E esse é o resultado da segunda roupa. Me diz o que vocês acharam da segunda peça, enquanto eu me preparo para o penúltimo cosplay. Bom, essa peça teve exatamente a mesma origem da anterior, e eu comprei na Shein. Confesso que quando vi o preço, não resisti e tive que comprar, porque esse era um dos cosplays que eu queria muito fazer, mas o preço dele pronto estava absurdo demais comparado. Eu pensei em comprar o tecido para fazer do zero, mas eu acabei encontrando ele junto com outro vestido branco, e acabei comprando ele junto. E agora, vou fazer as modificações para deixar o mais parecido possível. Primeiro, ele é aberto dos dois lados. Então, tive que abrir o outro lado dele também, com cuidado para não danificar o vestido. Abri primeiro uma lateral da perna para ver se ia dar certo, e depois, descosturei toda a lateral do vestido. 
pra fazer os detalhes o mais parecido possível com o dela. Confesso que fiquei com dó de cortar um vestido assim, mas na minha cabeça ele ia ficar mais bonito. Dobrei as bordinhas pra fazer a barra e não desfiar. E aqui costurei uma tira comprida de tecido e depois cortei em pedacinhos pequenos pra costurar nas duas laterais do vestido. Eles vão servir para passar o cordão que eu vou fazer também no mesmo tecido. Depois de costurar os tubinhos dos dois lados, eu começo a passar o cordão e vou entrelaçando igual um corset. Ficou assim por enquanto. Por fim, peguei uma linha e miçanguinhas douradas e costurei em certas partes do vestido. E fiz uma coroinha pra colocar no cabelo. E esse foi o resultado do cosplay. Esse foi um dos meus preferidos de longe. Espero que tenham gostado também. Por fim, vamos à última peça. Que é a roupinha clássica da Nami depois do time skip. Pra ela, separei um biquíni velho que eu tinha. Pintei ele todo de verde. E pintei os detalhes com fita crepe e tinta branca. Eu não uso calça jeans, mas eu tenho uma legging que imita. Então, vou usar essa mesma. Para as bolinhas, usei as mesmas que tinha feito anteriormente. E grudei uns pedacinhos de velcro na calça para poder encaixar. E bom, esse não tinha muito o que inventar. Foi bem fácil e rápido de fazer. E esse foi o resultado. Agora, comenta aqui uma nota de 1 a 5 laranjas para cada roupa. E me fala qual você mais gostou. E deixem saber se vocês gostaram desse tipo de vídeo. E também, deixem sugestões de outros cosplays que vocês gostaram de ver por aqui. Se você gostou, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever para me ajudar a crescer aqui no YouTube. Agradeço de coração a todos que assistiram até aqui. Principalmente a Silvia, Ricardo, Yasmin, Sérgio, Elvente, Carolina e Ruama, que são membros aqui do canal. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!